Tiri. Ai, meu Deus, Daniele. Elas fizeram de novo. De novo. Por que vocês destroem tudo o que tocam? Hein? Ninguém vai me responder, né? Não tem um jeito melhor de descrever o quarto da Riley, da Hazel e da Parker. Tava uma bagunça. Elas tiraram tudo do armário e escreveram na parede e no espelho do banheiro. Vocês querem que o papai fique limpando isso o dia todo, é isso? Eu tô tentando ficar calmo, principalmente depois de estourar na mudança, mas eu tô usando todo o meu autocontrole pra não sair correndo da casa. Tá bem difícil, sinceramente. <risos> Parker, quem foi que botou o seu armário abaixo? A Riley. A Riley e quem? E a Reis, não. E quem? Riley, quem bagunçou todo o armário? A Parker. E quem mais? Eu. Olha, obrigado por falar a verdade, porque a Parker não fez isso. Acho que o papai gosta de brigar com vocês. O que, que aconteceu? Eu não gosto. Ai, tô tentando segurar a onda. Isso é tão desnecessário. Eu sei. Sabe, tá acabando comigo. Eu tô ficando Mas, maluco amor, já. Mas amor, isso é porque elas estão em mais. três no quarto e elas ficam é. se provocando. Por isso que as três dividindo um quarto é um problema. <risos> Olha, é a Kiki. Olha, o que Kiki tá chegou. Kiki. Opa! Oi, meninas. Oi, Parker. Essa sala tá uma bagunça. As meninas estão dentro de casa desde que a gente se mudou e elas estão ficando entediadas. Mostra Olha, pra ela o que bagunça. você e a Parker fizeram no armário. Só você e a Parker? A Hazel não? Eu não sei. A gente tem que tirá-las de casa, antes que elas botem fogo em tudo. Ah. Ai, minha nossa, Riley, isso não é legal. Você quer ver o espelho? Elas acham que é. <risos> Ué, onde elas acharam a caneta? Tá tudo nas Ela caixas de uma ainda. caixa de a material que a Daniele cesta. colocou no armário delas, olha só. Olha, foi a Riley, o nome dela tá ali, ó. R, <risos> R. Te peguei. E P de Parker. Hazel, olha, aquilo é um H? Droga, Hazel, você também rir. fez isso? <risos> Foram as três. Tem um H nessa parede. Essas pequenas pichadoras estão marcando <risos> o território delas. Quem quer o próprio quarto, hein? Riley, você quer um quarto só seu? Não. Não quer? Eu quero dormir com a Blake. A Blake ah, não vai você querer você quer dormir dormindo com no quarto Blake. dela. É, tá acontecendo todos os dias? Tá, todas as manhãs elas acabam achando alguma coisa nova pra fazer. Encontro com os crocodilos. Olha! Olha só, tem um Você monte. pode fazer carinho nela. Olha que tartaruga Olha só grande. aquela ali. As garotas amam animais. E a gente queria levar elas para um lugar onde elas poderiam interagir. E viemos na fazenda de répteis. Eu quero dar comida para pequena. Fica calma, Riley. Hum. Ela tá tentando não. comer, mas você não para quieta. Eu te ajudo. Nossa, ele engoliu tudo. Olha. Os cágados eram grandes pra caramba. Você quer segurar um? Não. Tá com medo? Tudo bem, ele é bonzinho, filha. É bonzinho. Essas tartarugas atacam? Não. Ai, cuidado! Ai, Ai, meu Deus. Deus. <risos> Bom, eu acho que a gente devia ter ido um pouquinho mais devagar, né? É assustador por causa cima. dessa coisa. Ai, meu Deus. A gente se afobou e fomos Não. direto pra lá. A gente foi direto pras tartarugas, que são tão grandes, né? Elas ficaram morrendo de a medo. A gente não amor. achou que elas iam se mexer tão rápido. Elas são tão rápidas é. que eu até fiquei com medo. Olha, a Eva tá alimentando elas. Olha a Eva. E lá vem mais uma. Você foi bem rápida, hein? Olha só. Didi. O quê? A Crystal contou o que as meninas fizeram hoje cedo. Ai, meu Deus. Elas detonaram o armário, tiraram é. até os uhum. trilhos. Eu acho que a gente vai ter que separar elas. Tá e ficando quem é a muito pior? Que ele tá comendo. Deixa a Riley sozinha. Hum. Ah, é meio tá. estranho, porque o normal seria e a Riley, mas a Hazel é a coruja que mantém todas elas acordadas. A Riley age mais como uma adolescente. Ela devia ter o e próprio aí, quarto. E aí, a gente tira a Riley de lá hoje e coloca ela no próprio quarto? Isso é o que eu faria, porque ela já se acha mais legal que todas é. as outras. <risos> Pode dar certo ou errado. Ela pode gostar, se sentir uma mocinha como a Blake, ou pode Ai, ser que dê um problema, garotinha. porque ela não vai ter ninguém pra mandar. Eu acho que a gente vai ter que tentar ver se isso funciona, mas não vai ser fácil. 
Lá vamos nós, pela Rua dos Crocodilos. Lá vai ele, olha, só comendo. Olha, olha, Reza, olha lá. Pertinho da Olha cerca. bem aqui. É? Olha só, Uou. olha o tamanho. E aí, vocês vão na festa de Natal da Priscila? Claro, por que não? Eu quero muito ir. Eu ajudei ela a organizar tudo, mas... Bom, tem eu tanta tão... coisa acontecendo com Espera, vocês você que tá eu Espera, você está realmente entendo. pensando em não ir à festa? É, eu tô tão cansada com a mudança, a arrumação, e quando as meninas vão pra cama, é a única hora que dá pra fazer alguma coisa. Ou ter uns minutinhos de silêncio antes delas apagarem. <risos> a Daniele tem que ir. Senão, ela vai ter organizado a própria festa surpresa à toa. Querida, tenta. Tira tenta uma esquecer foto. isso uma noite. Vamos lá. Você vai relaxar e vai se divertir com seus amigos. Vai ser legal. A gente toma uma. Tá bom. Eu acho ah, que eu vou na festa, é então. Muito eu quero que você vai é na festa, sim. Eles podem eu comer uma e você tem que ter Você precisa de Cuidado, então, crocodilo. Viu? É, até mais tarde, seu covarde. Até mais tarde, seu covarde.